আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম হলো 15000 টাকার প্রাইস রেঞ্জে সেরা ছয়টি গেমিং স্মার্টফোন সো পুরো ভিডিও জুড়ে সঙ্গে থাকবে আমি ফারাবি আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি চলুন তাহলে শুরু করি আমাদের আজকের এই 15000 টাকা প্রাইস রেঞ্জে ছয়টি গেমিং ফোন সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে কিছু মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া রয়েছে যার উপর বেস করে আমরা ফোনগুলো সিলেক্ট করেছি চলুন আমরা দেখে নিই আমাদের আজকের ফোন সিলেকশনের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া কি ছিল ডিসপ্লে হতে হবে মিনিমাম 6.5 ইঞ্চি রেজোলিউশন হতে হবে মিনিমাম এইচডি প্লাস রেজোলিউশন র‍্যাম হতে হবে মিনিমাম 4 জিবি এলপিডিডিআর 4 এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হতে হবে মিনিমাম 64 জিবি ব্যাটারি হতে হবে মিনিমাম 5000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার এর সো আমরা মিনিমাম ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে অনেকগুলো ফোন প্রথমে সিলেক্ট করেছিলাম দেন সেখান থেকে আমরা বাছাই করে যে ছয়টি ফোন সিলেক্ট করেছি তার মধ্যে নাম্বার 6 এ রয়েছে হলো টেকনো স্পার্ক 7 এই মোবাইলটির ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশন কি কি রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছে 6.5 ইঞ্চি আইপিএস এলসিডি প্যানেলের এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে মোবাইলটির প্রসেসর হলো মিডিয়াটেক হেলিও G70 রিয়ার প্যানেলে রয়েছে দুটি ক্যামেরা একটি হলো 16 মেগাপিক্সেল মেইন ক্যামেরা আর একটি হলো 2 মেগাপিক্সেল এআই লেন্স মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরাটি হলো 8 মেগাপিক্সেল র‍্যাম হলো 4 জিবি এলপিডিডিআর 4 এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 64 জিবি ইএমএমসি 5.1 ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো 6000 মিলিঅ্যাম্পিয়ার এবং মোবাইলটার বাংলাদেশ মার্কেটে অফিশিয়াল প্রাইস হলো 11990 টাকা এই ফোনটা আসলে 10 থেকে 12000 টাকার মধ্যে নিদিদের রাইট নাও ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গেমিং ফোন এর আগে যদিও আরেকটা ফোন ছিল Narzo 30A বাট সেই ফোনটা মার্কেট আউট হয়ে গিয়েছে দ্যাটস হোয়াই আমরা এই ফোনটা সিলেক্ট করেছি সো আপনাদের যাদের বাজেট 11 থেকে 12000 টাকার মধ্যে এবং ওভারঅল আপনারা একটা গেমিং পারফরম্যান্স চাচ্ছেন তারা চাইলে Tecno Spark 7 মোবাইলটা নিতে পারেন দেন আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার 5 এ যে মোবাইলটি রয়েছে সেটা হলো Xiaomi Redmi 9 মোবাইলটি এই মোবাইলটা যেটা প্রথম দিকে বের হয়েছিল সেটা একটু প্রবলেম ছিল বাট পরবর্তীতে Redmi 9 এর যে ভার্সনটা এসেছে বাংলাদেশে সেই ফোনটা আবার ঠিকঠাক ছিল এবং গেমিং পারফরম্যান্স কিন্তু যথেষ্ট ভালো চলুন আমরা জেনে নিই এই Redmi 9 মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কি রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছে 6.53 ইঞ্চি সাইজের আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ফুল এইচডি প্লাস রেজোলিউশনের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে মিডিয়াটেক হেলিও G80 রিয়ার প্যানেলে রয়েছে টোটাল 4টি ক্যামেরার মধ্যে মেইন ক্যামেরাটি হলো 13 মেগাপিক্সেল দেন আরটি ক্যামেরা হলো 8 মেগাপিক্সেল আল্ট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং বাকি দুটি ক্যামেরার মধ্যে একটি হলো 5 মেগাপিক্সেল ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা একটি হলো 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সর ক্যামেরা মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরাটি হলো 8 মেগাপিক্সেল র‍্যাম হলো 4 জিবি এলপিডিডিআর 4 এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 64 জিবি ইএমএম माल्टीमिडिया যথেষ্ট ভালো লাগবে আপনাদের কাছে আমাদের লিস্টে থাকা নাম্বার 4 এ যে মোবাইলটা রয়েছে সেটা হলো Realme C25 AS মোবাইলটি এই মোবাইলটির ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কি কি রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছে 6.5 ইঞ্চি সাইজের IPS LCD প্যানেলের HD+ রেজোলিউশনের ডিসপ্লে মোবাইলটির প্রসেসর হলো মিডিয়াটেক Helio G85 রিয়ার প্যানেলে তিনটি ক্যামেরা রয়েছে এর মধ্যে মেইন ক্যামেরাটি 48 মেগাপিক্সেল আর বাকি দুটি ক্যামেরা 2 মেগাপিক্সেল করে ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা এবং ডেপথ সেন্সর ক্যামেরা মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরাটি হলো 8 মেগাপিক্সেল আর র‍্যাম হলো 4 জিবি এলপিডিডিআর 4 এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো 64 জিবি ইএমএমএস 5.1 टिंग मोबाइल मोबाइल 
এম্পায়ার এবং মলটা বাংলাদেশ মার্কেটে প্রাইস হলো চোদ্দ হাজার নয়শো নব্বই টাকা অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা এই মোবাইলটার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের চ্যানেলে বিস্তারিত রিভিউ রয়েছে আপনারা চ্যানেল আই বাটনে ক্লিক করে ইনফিনিক্স হট টেন এস মোবাইলটির ব্যাপারে একদম ডিটেলস আইডিয়া নিয়ে নিতে পারেন এতে আপনি আরও ডিসিশন নিতে পারবেন ফোনটা আপনার কাছে ভালো লেগেছে কিনা অথবা আপনি কিনবেন কিনা বাট এই ফোনটার মাল্টিমিডিয়া কনজামশন আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে নাইনটি এস রিফ্রেশ রেট থাকার কারণে কিন্তু একটা এক্সট্রাই স্মুথ ফিলও পেয়েছি আর সব থেকে বড় কথা গেমিং পারফরমেন্সও আমার যথেষ্ট ভালো লেগেছে এবং মোবাইলটা যেহেতু হিটিংটা একটু কম হয় দ্যাটস ওয়ে আমরা এটা থার্ড পজিশনে সিলেক্ট করেছি দেন আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার টুতে যে ফোনটা রয়েছে সেটা হলো পোকো এম টু রিলোডেড এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমরা জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে মোবাইলটিতে রয়েছে সিক্স পয়েন্ট ফিফটি থ্রি ইঞ্চি সাইজের আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ফুল এইচ ডি প্লাস রেজলিউশনের ডিসপ্লে প্রসেসর হিসেবে রয়েছে মিডিয়া টেক হেলিও জি এইটি রেয়ার প্যানেলে রয়েছে টোটাল চারটি ক্যামেরা এর মধ্যে মেইন ক্যামেরাটি হলো তেরো মেগা পিক্সেলের দেন রয়েছে এইট মেগা পিক্সেল আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা আর একটি হলো ফাইভ মেগা পিক্সেলের ম্যাক্রো সেন্সর ক্যামেরা এবং সর্বশেষ ক্যামেরাটি হলো টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর ক্যামেরা ফ্রন্ট ক্যামেরাটি হলো এইট মেগা পিক্সেলের র্যাম হলো র্যাম হলো ফোর জিবি এলপি ডি আর ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো সিক্সটি ফোর জিবি ইএমএমসি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এম্পায়ার মোবাইলটা বাংলাদেশ মার্কেটের প্রাইস হলো চোদ্দ হাজার নয়শো নিরানব্বই টাকা অর্থাৎ পনেরো হাজার টাকা এই ফোনটা কিন্তু যথেষ্ট ভালো এটা ক্যামেরা পারফরমেন্স ওভারঅল অনেক ভালো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা রয়েছে যেটা আমরা রেডমি নাইনের ক্ষেত্রে দেখেছি আর এই ফোনটার যে বিষয়টা হলো গেমিংয়ের জন্য নাম্বার টুতে সিলেক্ট করার অন্যতম প্রধান কারণ হলো সচরাচর এই রেঞ্জের ফোনগুলি পনেরো ষোলো হাজার বা বিশ হাজার টাকা অনেক দ্রুত হিট হয়ে যায় বাট পোকো এম টু রিলেটেড টাইম দেখছি যে হিট হয় বাট একটু সময় নেয় সো ওভারঅল আমরা গেমিং পারফরমেন্স বলেন স্টেবিলিটি বলেন পোকো এম টু রিলেটেড যথেষ্ট ভালো পেয়েছি দ্যাটস ওয়ে আমরা এই ফোনটা আসলে সিলেক্ট করেছি এবং পোকো এম টু রিলেটেডের ব্যাপারে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু একটা ফুল রিভিউ রয়েছে আপনারা চ্যানেল আই বাটনে ক্লিক করে সেই রিভিউ ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন তাহলে মোবাইলটির ব্যাপারে আরও ডিটেলস আইডিয়া হয়ে যাবে আর একটা কথা বলে রাখি এটাও কিন্তু ফুল এইচ প্লাস রেজুলেশনের ডিসপ্লে সহ আসা একটা ফোন সো মাল্টিটাস্কিং পারফরমেন্সও কিন্তু যথেষ্ট আই মিন মাল্টিমিডিয়া পারফরমেন্স কিন্তু যথেষ্ট ভালো পাবেন দেন আমাদের লিস্টে থাকে নাম্বার ওয়ানে রয়েছে হলো ইনফিনিক্স নোট টেন এই মোবাইলটার ব্যাপারে কথা বলার আগে চলুন আমার জেনে নিই মোবাইলটার কনফিগারেশনে কী কী রয়েছে এতে রয়েছে সিক্স পয়েন্ট সাইজের আইপিএস এলসিডি প্যানেলের ফুল এইচডি প্লাস রেজলিউশন ডিসপ্লে প্রসেসরটি হলো মিডিয়া টেক হেলো জি এইটি রেয়ার প্যানেলে রয়েছে ট্রিপল ক্যামেরা এর মধ্যে মেইন ক্যামেরাটা হলো ফর্টি এইট মেগা পিক্সেলের বাকি দুটি হলো টু মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সর ক্যামেরা এবং আরেকটি হলো টু মেগা পিক্সেলের এআই লেন্স ফ্রন্ট ক্যামেরাটি হলো ষোলো মেগা পিক্সেলের RAM হলো সিক্স জিবি এল পিডি ডার ফোর এক্স ক্যাটাগরি স্টোরেজ হলো ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি ই এম এম সি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ক্যাটাগরি ব্যাটারি হলো ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এম্পায়ার এবং মোবাইলটা বাংলাদেশ মার্কেটের প্রাইস হলো পনেরো হাজার নয়শো নব্বই টাকা অর্থাৎ ষোলো হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা থেকে এক হাজার টাকা বেশি বাট এই ফোনটা খুবই সুন ইনশাল্লাহ আমাদের চ্যানেল থেকে আপনারা রিভিউ দেখতে পাবেন তখন আই বাটনে ক্লিক করে এই মোবাইলটা রিভিউ দেখে নিন বাট যে বিষয়টা না বললেই নয় ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশন তার পাশাপাশি এই মোবাইলটার ক্যামেরা পারফরমেন্স ইভেন সেলফি ক্যামেরা পারফরমেন্সও কিন্তু আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে সো দ্যাটস ওয়ে আমরা এই ফোনটা সিলেক্ট করেছি আর একটা বিষয় হলো ডিসপ্লে কিন্তু অল অলমোস্ট সেভেন ইঞ্চি সাইজ সো বেশ বড় ডিসপ্লে আপনারা যদি অনলাইনে ক্লাস করেন অথবা ধরেন যে প্রচুর মুভি টুভি দেখেন তার পাশাপাশি গেমিং করেও কিন্তু ভালো লাগে ডিসপ্লে বড় হলেও তা আসলে গেমিং করতে ভালো লাগে আর ইনফিনিক্সের এই ফোনটাতে আমি হিটিং ইস্যুটাও অতটা পাইনি সচরাচর যেরকম থাকার কথা সেরকমই পেয়েছি এখনকার যুগের মতো পাইনি সো দ্যাটস ওয়ে আমরা আসলে এই ফোনটা ওভারঅল নাম্বার ওয়ানে সিলেক্ট করেছি সো এই ফোনটা ক্যামেরা পারফরমেন্স ওভারঅল ঠিকঠাক আছে বাট গেমিংটা বেশি ভালো লেগেছে তার পাশাপাশি এই মোবাইলটিতে মাল্টিমিডিয়া কনজামশন করেও কিন্তু অনেক ভালো লেগেছে আমার কাছে সো আপনারা যারা এই ফোনটা নিতে চান তারা চাইলে নিয়ে নিতে পারেন সো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই ভিডিওতে দেখানো ছয়টি গেমিং ফোন সেটা কিন্তু অবশ্যই জানাবেন এবং তার পাশাপাশি এই ছয়টি মোবাইলের মধ্যে কোন মোবাইলটি আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটাও কিন্তু ভিডিওর নিচে কমেন্টস করে জানাবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন ইনশাল্লাহ দেখা হবে ফিউচারে